Утро доброе, славянин. Не думал, что придется мне это делать, но мои коллеги по цеху, которые должны были бороться со злом, а так или иначе начали говорить, что трейлер Ведьмака в целом хорош, а напрямую загаженный сериал о толерантности будто никто и не заметил. Например, Эшкинг. И знаете, у меня на данный момент нет никаких претензий к этому. Вот просто пофиг. А количество положительных отзывов слишком велико. Но вот я с этим не согласен, уверен многие из вас тоже, и рот я бомбил всей этой толерантности, которая вмешивается в киноиндустрию и в прямом смысле портит сериал. И делает буквально плевок фанатам в лицо. Бля, чё по кайфу ты и делаю, бля? А корнем зла является Лорен Хирсич, сценарист и продюсер сериала. Скажу кратко, она феминистка. А как мы с вами знаем, рыба гниет с головы. Ибо подумайте сами, какие негры, арабы и море геев в славянском обществе 13 века занимающие лидирующие места. Я понимаю, если бы они где-то, знаете, промелькали вскользь, но они явно сплошь и рядом. Это, я уверен, мы с вами еще монстров в сериале не видели. Знаете, наша русскоязычная комьюнити, то есть мы с вами, и вероятно именно ты за экраном, как один из оплотов от всего этого толерантного дерьма. Я сейчас серьезно, ибо вне СНГ люди прям прутся со всего этого, там, да, черные лесбиянки, инвалиды, геи. И это болезнь Европы, к счастью, нас эта болезнь не коснулась, у нас свои проблемы. В общем, без лишней болтовни будем разбирать сериал с точки зрения лора, то есть принадлежности сериала к книгам. И да, я в прямом смысле буду докапываться до всяких деталей, ибо, как утверждают Netflix, они снимают сериал по книгам, что даже пригласили Анджея Сапковского, и нет, это никакой не симбиоз игр и книг, как сказал Тяшкинг. Образы в нем не основаны конкретно на книгах или конкретно на играх. Это синтез и книг, и игры Ведьмак 3, и собственных интерпретаций авторов сериала. Че он сказал? А вот вам достоверная фраза из интервью создателей. Сериал является адаптацией только книжной вселенной и не касается игр от всем известной прекрасной компании. Никаким образом. Ах да, чуть не забыл, самые лучшие комментарии попадают в следующее видео. Так вот, первое, что нам бросается в глаза, это ведьмачий медальон. Он плоский, как и моя бывшая, а так быть не должно. Вот так он описывается в книгах. Вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. То есть он должен быть формистый, либо кругловатый. Но на самом деле, я думаю, это мелочь, что зацикливать внимание на ней вообще не стоит. А вот следующий момент – это отсутствие повязки у Геральта на голове. По мне это очень важная вещь, но довольно очевидно, что Геральт без нее в сериале и в игре тоже, ибо смотрится она явно не кинематографично. Для тех, кто не шарит в книгах, у него на голове была вот такая повязка. Ну, чтобы придерживать волосы. Коли разбираем лор, я обязан ее упомянуть. Но все это далеко не критично, отнесем это к условностям. А вот следующий момент это амазонки, сбежавшие из Мстителей Ваканды. Найдите пять отличий. В данном случае они играют эльфов, ну, либо же дряд, как вам удобнее. Как вы понимаете, настал век толерантности и все такое. И вот мне притит, как лояльно об этом начали отзываться русскоязычные ютуберы. А, в общем, к делу. В книгах дряды описываются как очень и очень красивые женщины, чуть ли не богини. И они крайне похожи на эльфиик, что их и считают эльфами. Довольно высокого роста, то есть скажете эльф или дряды, ну не ошибетесь. При первом просмотре трейлера я даже не понял, что это дриады, а не иммигранты из Бруклина. Ибо чернокожих эльфиик ну, не бывает. В книгах они описываются как прекрасные девы с бирюзовыми глазами. И эти бабы явно не прекрасные, но будем откровенны, одна из них вообще с дредами, мать ваша. Э, ух уж этот переходный возраст дряд Баркелона. Да и примечательно, что они все с копьями, а в книгах они всегда использовали только луки, ибо ближнего боя они всегда избегали, так как стреляли очень меткой на огромные расстояния. Да и их одежда, что это за блестяшки, они ведь прячутся в лесах, это будет их выдавать врагам. Конечно, да, цвет их кожи это уже маскировка. Ну да ладно, самое главное, что дряды вообще всегда практически полуголые, насколько я помню. Это не раз подчеркивалось, кстати, в книгах. Я даже помню, как на это обращал внимание Геральт, чтобы не смотреть на грудь дряды. Потому что она очень открытая. Ну, думаю, вы поняли причину, почему они замотаны в одежду. Благодаря феминисткам, из-за которых мы потеряли в прямом смысле этого слова дряд бракелона. Спасибо вам. А, и спасибо еще феминисткам за Фрингилью Вига, которая каким-то боком оказалась черной. Это та мадам, с которой у Геральт был роман в книгах. И вот, кстати, как она выглядела в игре. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. 
прощаюсь. Рингелия. Давно мы не виделись. И насколько я понял, на этом кадре она сопровождает Эмгира Вар Эмрейса. К слову, об Нильфгарде. Зацените внешний вид брони. Ну, разве не модно? Относительно Йеннифер, пока сказать можно очень мало, но видно, что ее уродство передали. Не так, конечно, как оно было описано в книгах. Я не вижу горба и прочих изъянов. Она выглядит так, будто в зубах застрял кусок мяса, и она пытается достать его языком. Но по правде говоря, этого вполне достаточно для сериала. Сама актриса, как я считаю, не подходит на роль Йеннифер. Она не выглядит величественной чародейкой, которая вертит всеми как хочет. Ее слушают даже короли. Мне вот честно хочется взять просто и потерять бить за щечки, вот настолько она милаха. Но лучше всего Йеннифер изобразили в игре, вот прям с книги слезали, Это вот, вот вам сравнение, это вот прям канон, хоть он и в игре. Игра, кстати, намного более каноничная. А, но опять же, не, нельзя судить, ибо все зависит от актерской игры, может она и сможет отыграть Йен, ибо она паразит на своей актерской игрой, так что надежда есть. Но это всяко лучше, чем Трис Миригольд, которая под Соденом покалечилась чуть сильнее, чем я себе это представлял. Вообще ей просто не хватает золотых зубов для полного погружения. Мне правда больно смотреть на жизнь радостную, горячую и обворожительную чародейку Трис Миригольд, обладательницу восхитительных каштановых волос и стройной фигуры, которая является одной из самых молодых чародейк. Но выглядит она намного старше Йеннифер. Что за херня? Вы не представляете, как меня бомбит с этого. Теперь тебе тоже это не нравится, что фемки вмешиваются в каноны сериала, которые должны быть святыми и святыми. Это ведь адаптация книг, а не какая-то смесь книг и игр. Она должна быть для них. Даже сраный косплей выглядит в разы лучше, нежели это. Да, даже Йеннифер до перерождения с мясом в зубах выглядит более красиво, чем... Боже, блядь. Давайте к самому соку. Геральт. Скажу так, он хорош в плане одежды. Даже один меч за спиной. Для тех, кто не шарит, второй серебряный меч у него лежит на платве. Ибо пользуется в книгах он им не так часто, ну а зачем лишний вес на спине? Так вот, в книгах Анджея Сапковского Геральт описывается как худощавый и измученный на вид мужчина, которого многие персонажи считают не слишком то красиво. Короче говоря, это побитый жизнью дрыщ, а вот тут я даже не знаю, что сказать. Э, ладно бы он играл лето из гулеты, вопросов ноль, но да что мне говорить, смотрите как выглядит Геркулес, сын бога. Он и то более худой, чем измученный ведьмак который считает гроши и постоянно в дороге. Или же вот, например, Конан Варвар. Я не знаю, откуда он, блядь, берет протеины. Также нам показали глаза, которые выглядят максимально дешевыми линзами. Почему они не кошачьи, мне вот непонятно. Был также момент, где Геральт при встрече с Кикиморой, выпивший эликсиров, становится как в фильме ужасов. Тут я... Я не знаю, как это прокомментировать. Бахну ласточку и ослеп, но я правда не знаю. Да и сама Кикимора начинает напоминать монстров из Power Rangers. В общем, я не знаю, для чего они перекачали Генри Кавилла или Супермена, короче, забыл его имя. Ибо выглядит он так, будто он не простой ведьмак, который ищет способа заработать. А Супермен под прикрытием, который ждет удачного момента. Мискаст это или нет, мне сложно сказать, ибо актерской игрой он вполне может вывести. Актер, ну, реально хороший. Да и во вселенной Ведьмака он разбирается в отличие от Йеннифер и Цири, которая прочитала всего одну книгу. Пока что для меня это не Геральт, а шкаф, но надежды есть, ибо, как он говорит, он фанат CD Project Red и перечитывал все книги. Далее идет Цирила, которая весьма неплоха на фоне остальных. А многим из вас она нравится, 17-летняя девочка, но все же выбор именно актрисы меня немножечко смущает, так как Цирила была как бой баба, а тут она выглядит как кисельная барышня. А Цирила в свою очередь не была такой барышней, она была волевой бабой. Да и с гримом у нее то ли мне кажется, но в наглую видны огромные линзы. Либо она под чем-то. В целом, все зависит от актерской игры, но я не представляю, что она сможет поднять меч и на маятнике делать мельницу. Опять же, в игре Ведьмак 3 Цирила в детстве выглядит как нельзя лучше, то есть канонично, прям вот шикарно по книгам. И игра справилась с этой задачей намного лучше, нежели сериал, хотя от игры этого ждать вообще не нужно было. Да и вообще, на одном из артов от сети Project Red, там вдалеке, если приблизить, написано Netflix is a joke, что переводится Netflix это смешно. Но вернемся к сериалу, тут есть довольно интересный момент. Среди армии Нильфгарда нет ни одного черного солдата. Разве что чародейки. Ибо вы понимаете, в Ведьмаке есть довольно популярная фраза «бей черных». То есть представляете, какой бы был бы бум для толерантных дебилов, как тимерцы бьют нигеров с криками «бей черных». А, ну вот Вильгефорца они сделали индусом, потом поймете, почему они не любят индусов.
индусов, там вроде все, кто индус, будут дохуенно страдать. Многие скажут, Кегля, для чего весь этот хейт? Все равно схаваем, но вот если бы на роль Геральта взяли девушку, Г Геральдия, из-за подобной токсичности и хейта нас, то бишь комьюнити, они смогут спуститься с небес своего видения мира через призму ущемленности. Эти всех и вся станут делать просто каноничные, годные, правильные проекты по книгам, а не устраивать весь вот этот фестиваль ущемленных и оскорбленных. Конечно, мы всего лишь капля в море, но таких капель много. И по правде, как бы это грустно не звучало, еще пару лет назад, году так в 17 я надеялся, что за сериал по Ведьмаку возьмутся HBO, а не Netflix, ибо HBO хоть тоже толерантные на голову, но делают качественно. Вспомним тот же сериал Чернобыль. Кстати, советую посмотреть. Так, ладно, сериал по Ведьмаку еще не вышел, судить просто нельзя, ну, да, я это уже делаю. Но предчувствие у меня, честно говоря, крайне плохое, так что пока что лучшая киноадаптация это вот это. Это у меня в принципе все, не будьте мудаками и удачи.